हेलो डियर फ्रेंड्स वेलकम बैक टू एग्रीकल्चरल साइंसेज माई सेल्फ आलोक द्विवेदी एंड टुडे विल डिस्कस अबाउट द जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे जीएम क्रॉप्स के बारे में इस इनके सभी एस्पेक्ट्स को हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे डिटेल में दोस्तों जैसे कि इसकी हिस्ट्री हो गई क्या है जी क्रॉप्स क्या इसके अफेक्ट्स हैं ह्यूमन हेल्थ पर और इन्वायरमेंटल हेल्थ पर और कैसे इसका प्रोडक्शन किया गया और कैसे जो है जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स आप बना सकते हैं और क्या इसको हमारी गवर्नमेंट अप्रूव करती है इन क्रॉप्स को या कल्टिवेशन के लिए या नहीं और कितनी कंट्रीज़ जो है इन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करती हैं या कितने परसेंट ऑफ लैंड में ये कल्टिवेशन किया जाता है जी क्रॉप्स का इन सभी के बारे में दोस्तों हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे सो so, चैनल अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा अगर आपको अच्छे लगे दोस्तों तो पैसा से पहले हम समझते हैं कि जीएम क्रॉप्स क्या है दोस्तों जीएम क्रॉप्स एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स है जब किसी एक पर्टिकुलर क्रॉप का जेनेटिक या जेनोम सीक्वेंस को जब हम अल्ट्रेशन करके उसमें उसके सीक्वेंस को डिस्टर्ब कर कर एक पर्टिकुलर ट्रेट उसके अंदर इन्फ्यूज कर देते हैं या इंसर्ट कर देते हैं जिससे कि हमें उस जो प्लांट वराइटी में है जो प्लांट है उसके अंदर हम कोई अगर स्पेशल करेक्टर देखना चाहते हैं और उस करेक्टर को जब हम उसके जीनोम सीक्वेंस में इन्फ्यूज़ कर देते हैं तो और फिर जब वो करेक्टर शो कम होने लगता है उस प्लांट वैरायटी में तो हम उस प्लांट वैरायटी को जीएम क्रॉस बोलते हैं या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बोलते हैं दोस्तों ये बेसिकली डी एन टेक्नोलॉजी के थ्रू होता है और उसी से जो है जी क्रॉप्स बनाई जाती हैं दोस्तों जी क्रॉप्स को आप इन नाम से भी जानते हैं जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स भी बोलते हैं ट्रांसजेनिक या बायोटिक क्रॉप्स के नाम से भी इनको जाना जाता है दोस्तों अब बात करेंगे इसकी कुछ हिस्ट्री के बारे में दोस्तों 1980 में पहला ये जो है एक्सपेरिमेंट किया गया माउस के ऊपर ये पहला एनिमल था जिसके ऊपर जीएम क्रॉप्स या आर डीएनए जिसको आप बोलते हैं रिकमेंडेड डीएनए टेक्नोलॉजी उसका जो है प्रयोग किया गया माउस के ऊपर 1980s में दोस्तों ट्रांसजेनिक प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया किया गया वो भी चाइना में किया गया था इसको दोस्तों नेक्स्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी ने फिर इसका नाइनटीन में जो है एक्सपेरिमेंट किया देन इसके बाद यू एस ने एक्सपेरिमेंट किया कॉर्न पर और इस कॉर्न ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया मार्केट में काफ़ी इसकी बिक्री हुई कमर्शियल कल्टीवेशन के तौर पर इसको काफ़ी सराहा गया 1996 में दोस्तों सोयाबीन पर हुआ देन इसके बाद 1998 में एक गवर्नमेंट ने हमारी कुछ रूल्स जो है लागू कर दिए जी एम क्रॉप्स पर उन्होंने कहा कि जो भी जी एम क्रॉप्स आप जो है कल्टिवेट करेंगे और मार्केट में अगर आप उसको सेल करेंगे तो आपको उसके लेबलिंग पे शो करना पड़ेगा कि इसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं आपने और कौन से इस डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स को आपने इसमें इंसर्ट किया है या इन्फ्यूज़ किया है तो इसकी आपको जानकारी आपको उस पैकेट पर या उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर लेबल करना बहुत ज़रूरी होगा ये एक रूल जो है इंट्रोड्यूस किया नाइनटीन में देन फर्दर दोस्तों काफ़ी कंट्रीज़ ने इस आर आर डी एन ए टेक्नोलॉजी जो है आपकी इसको अडॉप्ट किया और जी एम क्रॉप्स को बनाना फर्दर शुरू जारी रखा देन दोस्तों फर्स्ट क्रॉप जो है हमारी जो इंट्रोड्यूस की गई वो थी हमारी फ्लेवर सेवर टोमेटो ये नाम है दोस्तों इस टोमेटो की वैरायटी का जो कि 1995 में इंट्रोड्यूस की यू एस ने देन उसके बाद 20 मोर क्रॉप जो है कमर्शियल कल्टिवेशन जो जिसे बोलते हैं आप कमर्शियल क्रॉप जो हैं उनका इंट्रोडक्शन हुआ फोर क्रॉप जो है बेसिकली जो कि मार्केटेड जो है जो कहें कि जो मार्केट में जिन्होंने एकदम तरीके से भरपूर एकदम जिनकी बिक्री हो रही थी ऐसा कहें जिसे आप तो वो चार क्रॉप्स थी वो थी कॉर्न कॉटन सोयाबीन एंड कैनोला कैनोला दोस्तों रेप सीड है जिसे आप मस्टर्ड भी कहते हैं दोस्तों कमर्शियल जो है आपका जो प्रोडक्शन है वो इससे काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया क्रॉप्स का और लोगों की इनकम काफ़ी ड्रेस्टिकली चेंज हुई काफ़ी जो है उनको इनकम उनकी एक्स्ट्रा इनकम यूँ कहें कि उनको काफ़ी मिलने लगी इस क्रॉप से क्योंकि ईल्ड बहुत ज़्यादा मिल रही थी इस क्रॉप से लेकिन इस क्रॉप्स के कुछ इम्पैक्ट्स हैं जो कि निगेटिव इम्पैक्ट्स हैं वो हम जानेंगे आगे दोस्तों मेजर कंट्रीज जैसे कि यू एस जापान चाइना इंडिया ब्राज़ील यूरोपियन यूनियन अर्जेंटीना एंड साउथ अफ्रीका जैसी कंट्रीज़ ने इस आर टेक्नोलॉजी को काफ़ी सराहा और इसको अपनाया दोस्तों यह है देखिए रेप स्वीट कैनोला जिसे आप बोलते हैं इसको देख लीजिए एक बार जिसको डाउट है कैनोला क्या होता है वो ये है दोस्तों अब बात करें कि हमें ट्रांसजेनिक क्रॉप्स बनाने की मदद क्यों पड़ी और क्यों जो है हमने आर टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया इस क्रॉप को बनाने के लिए तो दोस्तों जो ट्रेडिशनल प्लांट ब्रीडिंग थी हमारी जो मैथड चलो हमारा ट्रेडिशनल प्लांट ब्रीडिंग का मैथड है दोस्तों तो इसमें हम क्या करते थे कि जब हमें किसी एक डिज़ायर जिनको इंसर्ट करना होता था किसी एक कमर्शियल प्लांट वैरायटी में तो हम क्या करते थे पूरा एक डिज़ायर्ड जीन लेते थे और उसको जो है उस प्लांट या जो कमर्शियल प्लांट वैरायटी है उससे पूरा क्रॉस कराते थे उसको पूरे डिज़ायर्ड जीन के साथ बट दोस्तों आर डी टेक्नोलॉजी में एक डिफरेंस है इसमें हम लोग पर्टिकुलर उस ट्र
आर डी एन ए टेक्नोलॉजी में वो ये है कि इसमें आप एक डिज़ायर्ड जीन को ही इंसर्ट करते हैं बट जो ट्रेडिशनल मेथड था उसमें हम लोग पूरे जीनोम सिक्वेंस को उसमें इंसर्ट करते थे न्यू प्लांट वैरायटी में जिसको हम जेम क्रॉस बनाना चाहते हैं नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों कि क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके जीएम एम क्रॉप्स के या आर डी टेक्नोलॉजी के तो दोस्तों सबसे पहली बात तो इसमें आपको आई की जो है फैसिलिटी मिल जाती है मतलब इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट पैथोजेनिक अटैक्स कम हो जाते हैं हर्बिसाइड टॉलरेंट आपका क्रॉप होता है न्यूट्रिशन एनहेंसमेंट हो जाती है मतलब न्यूट्रिशनल जो वैल्यूज़ हैं वो बढ़ जाती हैं आपके उस प्रोडक्ट की या उस क्रॉप की देन प्रोडक्ट क्वालिटी इंप्रूवमेंट जाहिर सी बात है क्वालिटी बढ़ जाएगी ईल्ड आपको बेहतर मिलेगी स्ट्रेस टॉलरेंस हो जाएगा जो बायोटिक एंड बायोफिक फैक्टर्स हैं देन प्लांट्स ड्रेस फार्मेटिकल्स जो मेडिसिनल प्लांट हैं उसके प्रोडक्शन में भी काफ़ी बूस्ट हुआ इसको अपनाने से इस टेक्नोलॉजी को आर टेक्नोलॉजी या जीएम क्रॉप्स को इंट्रोड्यूस करने पर दोस्तों डेवलपमेंट जो है जीएम क्रॉप्स का जो ट्रा, या ट्रांसजेनिक क्रॉप कहें इनका कुछ इस तरीके से होता है सबसे पहले हम उस एक जीन को आइडेंटिफाई करते हैं जिसको हमें जिसके थ्रू हम डिज़ायर ट्रेड को इंसर्ट करते हैं उस प्लांट वैरायटी में फिर उसकी हम कॉपीज़ बनाते हैं उसके बाद हम ट्रांसफ़र करते हैं उस प्लांट टिश्यू को और रीजनरेट करते हैं प्लांट्स को और फिर उसका लैब एनालिसिस करते हैं उसका सेफ्टी टेस्टिंग करते हैं कि क्या ये जो डिज़ायर ट्रेड है वो हमको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है या कुछ और ही बन जा रहा है इस क्रॉप में तो देन उसके बाद हम डिस्कस करते हैं दोस्तों या यूं कहें कि जो नेक्स्ट हमारा स्टेप आता है वो आता है डेवलपमेंट ऑफ वैरायटी तो उसके बाद हम वैरायटी को डेवलप करते हैं और ज़्यादा उसको फील्ड टेस्ट करते हैं और जब हमको फाइनली ये एनालाइज कर लेते हैं कि अब जो है आपको डिज़ायर ट्रेड कम्प्लीटली हंड्रेड परसेंट सेटिस्फैक्शन पर मिल रहा है फिर उसकी सेफ्टी को मोनिटर करके उसको कॉमर्शियल प्रोडक्शन के लिए मार्केट में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है दोस्तों बात करेंगे कैसे आप ट्रांसजेनिक प्लांट को बनाएंगे तो आपका जो है ट्रांसजेनिक प्लांट बनाने का तरीका ये है कि आप क्या करते हैं कि एक बेसिलस थ्योरोनजेनेसिस का एक बैक्टीरिया है जिसको आप बोलते हैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस बैक्टीरियम तो इसमें क्या करते हैं आप टी प्लाज्मिड जो है होता है तो उसमें क्या करते हैं उस जो टी प्लाज्मिड है वो आप बैक्टीरिया का निकालते हैं और उसमें एक डिज़ायर्ड ट्रेड को जो है आप इंसर्ट करते हैं और फिर उस डिज़ायर्ड ट्रेड को जो टी प्लाज्मिड है उसको दोबारा से आप बैक्टीरिया के अंदर डालते हैं और फिर वो बैक्टीरिया जो है आप डालते हैं प्लांट वैरायटी के अंदर और जो प्लांट वैरायटी के अंदर जब आप इंसर्ट करेंगे उसको या इन्फ्यूज़ करेंगे तो फिर आप उसका टिश्यू कल्चर बनाते हैं और टिश्यू कल्चर से आप जो है प्लांट बनाकर उसका ट्रांसप्लांट कर देते हैं अपनी फील्ड पर या फिर किसी जो सॉल्यूशन में आपने बनाया हुआ है उसमें फिर आपको जो है प्लांट मिलता है और उसका फील्ड टेस्ट करते हैं जो मैंने आपको पीछे बताया फील्ड टेस्ट करने के बाद उसको गवर्नमेंट से आप एजेंसी से अप्रूवल लेते हैं उसका उसकी सेफ्टी मेजरमेंट करते हैं फील्ड टेस्ट के बाद जब आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाता है कि जीएम क्रॉप आपका सेफ है ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए ह्यूमन कंजप्शन के लिए तो फिर उसका आप उसको मार्केट में इंट्रोड्यूस कर देते हैं नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों कि कितना लोगों ने इसको अडॉप्ट किया और कितने परसेंट ऑफ लैंड में जी क्रॉप्स को कल्टिवेट किया जा रहा है तो दोस्तों ग्लोबली अगर देखा जाए तो एग्रीकल्चर जो है अंडर जी एम क्रॉप्स के थ्री पॉइंट फोर परसेंट है ग्लोबली वहीं नॉन जी एम क्रॉप्स की जो एग्रीकल्चर लैंड है वो है नाइन्टी सिक्स पॉइंट सिक्स परसेंट दोस्तों अगर बात करें कि कंट्री वाइज में तो दोस्तों देखिए जो हमारी इंडिया है यहाँ सिक्स पॉइंट थ्री जीरो परसेंट जी एम क्रॉप्स का कल्टिवेशन होता है कैनेडा में सिक्स पॉइंट एट जीरो परसेंट अर्जेंटीना में फोर्टी पॉइंट जीरो थ्री परसेंट ब्राज़ील में ट्वेंटी वन पॉइंट फोर जीरो परसेंट एंड यू में सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों यू के बाद ब्राज़ील है एंड ब्राज़ील के बाद फिर आपका अर्जेंटीना है अर्जेंटीना के बाद आपका अदर कंट्रीज़ में है फिर उसके बाद आपकी कनाडा है फिर इंडिया है फिर उसके बाद चाइना है तो सबसे कम दोस्तों चाइना जो है जीएम क्रॉप्स का प्रोडक्शन करता है नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों तो सबसे पहले जो हमारे इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई वो हुई बीटी कॉटन ये जी क्रॉप इसका माइकोज बी कॉटन नाम है जो कि बॉल वॉम्स को कंट्रोल करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया था इस पर्टिकुलर क्रॉप को 26 मार्च 2002 और ये इंडिया की पहली ट्रांसजेनिक क्रॉप है दोस्तों बीटी कॉटन माइकोस बीटी कॉटन जिसको हम कहते हैं दोस्तों बीटी कॉटन क्या है दोस्तों ये जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटी है कॉटन की जो कि एक इंसेक्टिसाइड को प्रोड्यूस करती है कैसे जो कि बॉल वॉम को अटैक के या जो यूँ कहें कि बॉल वॉम के अटैक को बचाती है या पैथोजेनिक अटैक्स जो ये होते हैं बॉल वॉम के इनको रिड्यूस करती है तो वो तो है क्या है बीटी क्या है दोस्तों बेसिलस थ्योरिन जेनेसिस जो कि डिस्कवर किया गया इसी वाटरी इन 1901 में 1901 में इसी वाटरी ने बेसिलस थ्योरिन जेनेसिस को डिस्कवर किया और ये बैक्टीरियम ऐसा है जो कि इंसेक्टिसाइडल क्राई क्रिस्टल प्रोटीन
टॉक्सिक की तरह उस पर्टिकुलर वॉम पर एक्ट करता है या यूँ कहें कि उसके लिए एक टॉक्सिक सब्सटेंस होता है जो बॉल वॉम जो कॉटन जिसके लिए हमारा बीटी कॉटन डेवलप किया गया दोस्तों कैसे बी टी करता है सबसे पहले तो इसका हम इंजेक्शन करते हैं या यू जो यूँ कहें कि जो पेस्ट है जो बॉल वॉर्म है ये क्या करेगा बी कॉटन के पास आएगा उसे कंज्यूम करेगा तो उसके अंदर ये इंजेस्ट हो जाएगा बी कॉटन फिर क्या होगा सोलोबलाइजेशन है पेट्रोलिटिक प्रोटोलिटिक एक्टिवेशन होगा उस उस पेस्ट के अंदर फिर क्या करेगा टारगेट साइट को बाइंड करेगा और फिर टॉक्सिक सब्सटेंस या टॉक्सिक लीजेंस जो है रिलीज करना स्टार्ट करेगा और अल्टीमेटली जो पेस्ट है वो डाई कर जाएगा उसकी डेथ हो जाएगी इस तरीके से आपका बी कुछ हुआ करता है इस डायग्राम में दोस्तों आप कुछ समझ सकते हैं देखिए सबसे पहले ये इसको इंजेस्ट करेगा फिर ये इसकी बॉडी में जाएगा और पोट्रोलिटिक जो है रिएक्शन होना लगेगा या क्यों कहें कि प्रेटोलिटिक जो है एक्टिविटी होने लगेगी और ये अपने एक ये जो टॉक्सी सब्सटेंस है ये मल्टीप्लिकेशन इसका होने लगेगा और ये पूरी बॉडी में इसके रिलीज़ हो जाएगा और जब ये रिलीज़ हो जाएगा दोस्तों अल्टीमेटली इसकी क्या होगी डेथ हो जाएगी तो इस तरीके से बी जो है वर्क करता है दोस्तों इसके मोड ऑफ एक्शन ऑफ क्राइटॉक्सिन देखिए आप तो जैसे जो मैंने आपको यहाँ बताया दोस्तों वही सेम चीज़ यहाँ पर है कि किस तरीके से वर्क करता है थोड़ा डिटेल में है इतना आपको जाने की जरूरत नहीं है बेसिकली आपको जो जानना है वो है इसका कॉन्सेप्ट कि कैसे वर्क करता है वो जो कि मैंने आपको बता दिया नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों कि जीएम क्रॉप्स के प्रोस क्या हैं सबसे पहली बात तो दोस्तों इसके एडवांटेजेस क्या है कि इम्प्रूव टू द रेजिस्टेंस टू पेस्ट एंड डिसीज ये रेजिस्टिविटी प्रोवाइड करता है क्रॉप को पेस्ट एंड डिसीज के अगेंस्ट दूसरी बात करें तो ये प्रोवाइड करता है रजिस्टेंस सर्विसाइड से प्रोडक्शन ऑफ मोर न्यूट्रिशियस स्टेपल क्रॉप्स काफ़ी न्यूट्रिशियस या स्टेपल क्रॉप्स को ये प्रोड्यूस करने में मदद करता है इसका मतलब कि जो आपकी प्लांट है या क्रॉप है उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है ऐड कर देता है या एनहेंस कर देता है कॉन्ट्रीब्यूट टू द फूड सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी फूड सिक्योरिटी के लिए कॉन्ट्रीब्यूट करता है और सस्टेनेबिलिटी के लिए भी कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी एंड हंगर और गरीबी और जो भूखमरी है इसमें भी कॉन्ट्रीब्यूट करता है इसको रिड्यूस करने में इंक्रीज द क्रॉप प्रोडक्टिव जो जाहिर सी बात है बढ़ाया गया क्योंकि ईल आपको इससे बेहतर मिलती है प्रोडक्शन को स्टेबल रखता है इकोनॉमिक एंड सोशल बेनिफिट्स होते हैं जैसे कि लोगों की इनकम बढ़ जाती है इससे नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों इसके कॉन्स क्या हैं तो कॉन्स इसके दोस्तों ये हैं कि ह्यूमन हेल्थ पर इसका काफ़ी बुरा इम्पैक्ट देखा गया एनिमल पर भी देखा गया जो एनिमल ने कंज्यूम किया जो फॉर्डर फॉर्डर भी बनाई गई हैं जैसे कि यूएसए में अल्फा अल्फा क्रॉप जो है जीएम क्रॉप बनाई गई थी और उसके एनिमल कंजप्शन पर काफ़ी बैड इफेक्ट्स देखे गए हैं दोस्तों इन्वायरमेंटल हैजर्ट्स भी हैं इसके काफ़ी और कुछ इफेक्ट्स हैं जो कि नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म या प्लांट्स पर भी इसके इफेक्ट्स देखे गए हैं दोस्तों अब हम बात करेंगे ह्यूमन हेल्थ के ऊपर क्या इसके इफेक्ट हैं देखिए दोस्तों कुछ एलर्जी या टॉक्सिक टॉक्सिक या यूँ कहें कि एलर्जी जो है ह्यूमन के अंदर होने लगी इसको कंज्यूम करने पर जब ह्यूमन कंजप्शन हुआ इस पर्टिकुलर जीएम क्रॉप का तो उनके अंदर काफ़ी एलर्जिक डिसीजेज देखी गई दोस्तों अब बात करें तो सबसे दूसरी दूसरा जो फैक्टर वो ये है कि बॉडी को ये एंटोबायोटिक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बना देता है मतलब कि आप जो है जब भी कोई एंटीबायोटिक मेडिसिन को कंज्यूम करेंगे तो आपकी बॉडी पर इफेक्ट ही नहीं करेगी तो ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आपकी बॉडी को बना देता है और इससे ये होगा कि काफ़ी घातक की बीमारी हो जाएगी और आपके अंदर जब भी कोई भी डिसीज़ होगी तो आप उसे एंटीबायोटिक के हेल्थ से आप उसे रिड्यूस नहीं कर पाएंगे या क्योर नहीं कर पाएंगे ये काफ़ी कहते हैं कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस अगर बॉडी हो गई तो कहते हैं बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन जो है डेवलप हो जाती है ह्यूमन बॉडी के अंदर थर्ड जो हमारा जो इसमें कॉन्स वो है कि कुछ ऐसे इफेक्ट्स या इम्पैक्ट्स देखे गए हैं जो कि अननोन है ह्यूमन हेल्थ पर जिनका कि अभी पता ही नहीं चला है उनके ऊपर स्टडी चल रही है कि ये कैसे इफेक्ट्स ह्यूमन में सो किए कर रहा है ये जी क्रॉप्स का इंट्रोडक्शन होने पर बॉडी के अंदर दोस्तों अब बात करेंगे इन्वायरमेंटल हैजर्ट्स पर तो देखिए दोस्तों जो ग्रोइंग ऑफ जीएम क्रॉप्स है तो ये क्या करेगा मोनोकल्चर को लीड करेगा कैसे मोनोकल्चर को लीड करेगा दोस्तों तो ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स इस तरीके से मोनोकल्चर को लीड करेगा कि जब आप एक पर्टिकुलर क्रॉप्स पर हाई ईड ले रहे हैं जब आपको हाई ईड मिल रहा है इस पर्टिकुलर जी क्रॉप को कल्टिवेट करने पर तो आप दूसरी क्रॉप या इंटर कल्चर या इंटर क्रॉपिंग को क्यों अपनाएंगे तो इसलिए जो है आदमी मोनोकल्चर पर ही ज़्यादा डिपेंड हो जाएगा और इंटर कल्चर जो हमारी या इंटर क्रॉपिंग जो मिक्स क्रॉपिंग जैसी टेक्निक्स को बिल्कुल भूल जाएगा और इनको बिल्कुल ही दरकिनारे कर देगा सिर्फ मोनोकल्चर को ही अपनाएगा क्योंकि जेम क्रॉप से आपको मिल रही है बहुत ही अच्छी ईल्ड दोस्तों सेकेंड जो फैक्टर है जो इन्वायरमेंटल हैजर्ड है वो ये है कि जो पेस्ट एंड जो हर्बिसाइड है उस जो पर्टिकुलर प्लांट है जो जीएम क्रॉप है वो कैसा होगा वो
वो दोस्त उसके क्या हो जाएंगे हैबिचुअल हो जाएंगे और फिर और भी ज़्यादा जो वो क्रॉप्स होंगी जो जो क्रॉप पर्टिकुलर जेम क्रॉप जो आपने बनाई है उसको बहुत ईजिली से फिर वो क्या करेंगे इरेडिकेट कर देंगे उसको भी वो इन्फेस्टेशन उसके अंदर भी होना लगेगा और फिर बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन क्रिएट हो जाएगी कि अब क्या करें आप जब जीएम क्रॉप्स पर भी अटैक हो रहा है पैथोजेंस का या इन्फेस्टेशन इनके अंदर भी देखे जा रहे हैं कुल मिला कहने मतलब ये है कि अगर आप किसी को डेली जो है कंज्यूम कराएंगे जैसे देखिए जो नशा होता है दोस्तों अगर कोई व्यक्ति जो अगर कोई भी ड्रग नहीं लेता है जैसे आप कहते हैं कुछ भी अल्कोहल कंज्यूम करता है यूँ कहें तो अगर आप उसे अल्कोहल थोड़ा सा भी अगर कंज्यूम करा देंगे तो उसको काफ़ी तेज वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा बट कोई व्यक्ति अगर डेली कंज्यूम करता है और उसको अगर आप कंज्यूम करा देते हैं तो उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसी प्रकार दोस्तों ये है कि जब आप जी एम को जब पेस्ट जो है कंज्यूम करेगा कंटिन्यूसली तो एक टाइम ऐसा होगा कि वो उसका हैबिचुअल हो जाएगा और फिर जो फर्दर जो उनके अंदर जो न्यू इवोल्यूशन होगा जो पेस्ट का वो बहुत ही डेंजरस होगा वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से जीएम क्रॉप्स को क्या करेगा अफेक्ट करेगा और इनको दोबारा से जीएम क्रॉप्स में भी इन्फेस्टेशन या पैथोजनिक अटैक जैसी सिचुएशंस डेवलप हो जाएंगी तो ये कहने का मतलब हुआ हमारे पेस्ट एंड हेबिसाइड रजिस्टेंस का यूँ कहें कि सुपर बग्स या सुपर वीड्स का इंट्रोडक्शन हो जाएगा ये देखिए दोस्तों कुछ नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म हैं दोस्तों इस जी क्रॉप्स को कल्टिवेट करने पर जब हम कल्टिवेट करते हैं इसको तो हम एक डिज़ायर ट्रेड की कल्पना या यूँ कहें कि डिज़ायर ट्रेड को अवेलेबल कराने के लिए उस प्लांट में इस जीएम क्रॉप्स को हम बनाते हैं तो जीएम क्रॉप्स के अंदर जो डिज़ायर ट्रेड हम डालते हैं तो उसकी वजह से कुछ जो नॉन टारगेट ऑर्गेनिजम्स है जो अदर ऑर्गेनिजम्स है वो भी इफेक्ट में आ जाते हैं जैसे कि मान लीजिए कि उनके वो भी उनकी भी डेथ हो जाती है या यूँ कहें कि उनको भी ये अफेक्ट कर देता है जैसे कि जो जी क्रॉप्स हैं उसके जो लीव्स होंगी जो बार्कस होंगी या जो उसके जो ट्विक्स होंगे वुडन जो ड्राई ट्विक्स होंगे वो क्या करेंगे इधर उधर फैल जाएंगे और उसको जब पेस्ट कोई खाएगा तो वो भी उसको भी क्या होगा वो पेस्ट अटैक करेगा टॉक्सिक उसके अंदर टॉक्सिक सब्टेक्स उसके अंदर भी जाएगा और वो जो जिसको हमने टारगेट नहीं किया है जिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को कि इसका जो है इन्फेस्टेशन ना हो इस बॉडी पर इस प्लांट वैरायटी पर तो वो भी जो है बेचारा मारा जाएगा तो इस तरीके से हम कहें कि जो नॉन टारगेट ऑर्गेनिजम्स हैं उन पर भी ये अफेक्ट करेगा तो इस तरीके से दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है जी एम का इंट्रोडक्शन हमारे इन्वायरमेंटल और ह्यूमन हेल्थ पर दोस्तों आई होप आप समझ गए हैं बहुत अच्छे तरीके से बी टी कॉटन क्या है जीएम क्रॉप्स क्या है क्या इसके अफेक्ट्स हैं दोस्तों अब बात करें कि क्या जीएम क्रॉप्स ईल्ड आपकी बढ़ाती है या नहीं बढ़ाती है क्या ये इंक्रीज ईल्ड करती है आपकी तो देखिए दोस्तों तो सबसे पहली बात कि हमारे जो एफ के अकॉर्डिंग जो हमारा फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है या यूँ कहें कि जो हमारा जो फूड अवेलेबिलिटी है वो दोस्तों हमारी हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से ज़्यादा है तो हमें ज़रूरत नहीं है ईल्ड बढ़ाने की बट ये बट हाँ ये है कि आपकी जीम क्रॉप से ईल्ड बढ़ती है लेकिन बट क्या हमें ज़रूरत है तो वो नहीं है दोस्तों क्योंकि हमारे पास सरप्लस में फूड अवेलेबिलिटी है दोस्तों बात करें हैव जी एम क्रॉप्स इंक्रीज द ग्लोबल फूड सिक्योरिटी क्या इसने ग्लोबल फूड सिक्योरिटी को बढ़ाया है तो देखिए दोस्तों पैरागुए में 65 परसेंट लैंड है जिसके अंदर जीएम क्रॉप्स का डेवलपमेंट होता है ये फूड सिक्योरिटी को दोस्तों इसने नहीं बढ़ाया है बल्कि बल्कि आपकी इनकम को जनरेट किया है आपकी इनकम को बढ़ाया है इसने आप फूड सिक्योरिटी की तो कोई बात ही नहीं है फूड तो हमारे पास सरप्लस में अवेलेबल है ही दोस्तों बात करें तो हंगर जो है हैज़ इनक्रीज ट्वेल्व पॉइंट देखिए जीम क्रॉस के प्रोडक्शन से प्रोडक्शन तो बढ़ा लेकिन यहाँ पर जो डेटा बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि हंगर जो है 12.6 परसेंट और बढ़ गया ठीक है इन 2004 थाउजेंड फोर एंड टू में टू और 25.5 परसेंट बढ़ गया 2000 एंड 2012 के आने तक तो दोस्तों ये देखिए तो ये क्या हुआ कि ग्लोबल फूड सिक्योरिटी से इसका कोई लेना ही देना नहीं था सीधा इसका मतलब था आपके इनकम से और इनकम अगर आप लेंगे और इसका आपने इम्पैक्ट देखा कि क्या है अगर आप इसका कमर्शियल कल्टिवेशन करते हैं तो आप जानते हैं कि कितने इसके हार्मफुल इफेक्ट्स देखे हैं आपने अभी तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि जीएम क्रॉप्स कितनी एडवांटेजेस है और कितनी डिसएडवांटेजेस है अगर दोस्तों आपको पूरा ही कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है जी क्रॉप्स का तो वीडियो लाइक एंड शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर कीजिएगा ये था दोस्तों आपका पूरा जी क्रॉप्स का टॉपिक और देखिए दोस्तों पैरागुए मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पर है ये रहा पैरागुए ये हमारे इंडिया से इस पोजिशन पर है तो आई होप आपको समझ में आ गया पैरागुए कहाँ है और यहीं सबसे ज़्यादा कल्टिवेशन होता है सो so, दोस्तों आप मुझसे सोशल मीडिया पर कहेंट रह सकते हैं यह मेरा फेसबुक पेज प्रोफाइल ये मेरा इंस्टाग्राम यूज़र नेम ये टेलीग्राम चैनल है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल का ही इस पर आप ज्वाइन हो जाए